Wow, wow, wow. So we have some early comers. Um, welcome, welcome. And uh, I am very happy to see you guys once again. Welcome back to another week and another lesson. So now we're going to be working on class number nine, which basically means that we are stepping away from the middle of the uh, module. So it is great to see you guys once again here. Um, for tonight, we're going to be talking about that topic, okay? The topic that all teachers um, want to get to and all teachers at one point get to, and it's giving directions. So tonight, we're going to be talking about that. We're going to be um, dealing with how to give directions. We have also a few conversations that we can get to practice, and I, of course, want you guys to practice as much as possible on giving directions or how will you guide people to get to different places. Now, one activity that we're going to be developing is the fact that I want you guys to think, and I, I tell you this now because I want you to have it clear when we get to that part. I want you to think about um, places around your house, okay? Let's say that um, a store, a car wash, a bookstore, uh, maybe a cyber cafe, um maybe a cafe a cafeteria um what else maybe we can think about a co well a convenience store a shopping mall um and uh, what else can be oh a gas station for example so think about those places okay think about the one that you consider to be the easiest one to get to and at some point in the class i will ask you to give me directions to get to those places Así que básicamente esa será una actividad que vamos a estar desarrollando esta noche um, y es el hecho de que, o sea, piensen ustedes en los lugares que pueden haber alrededor de sus casas, sí, puede ser um, una tienda, un car wash, un ciber, um, una gasolinera, una librería, um, qué sé yo, eh, puede ser una estación de bomberos, estación de policía, la alcaldía incluso, cualquier lugar así de los que son como relevantes en un pueblo que estén cerca de su casa para que más tarde, sí, cuando yo les pregunte, ustedes me puedan dar la dirección, ¿verdad? Paso por paso de cómo llegar a ese lugar. Like, we're going to be practicing, you know, the, the, the topics, the, the basic topics, the take a right, take a left, continue straight. So all those things, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar poniendo en práctica más adelante. Así que, por favor, try to remember, try to think about how to get to the places that you know around your house. And, um, yeah, so later we can, you know, discuss that and practice that, how to get to places around your house. All right, so, um, in terms of uh, the practice for tonight, I feel like um talking about something different. I don't want to talk about the weekend. So tonight we're going to be talking about your favorite color. Now, the twist as per usual is that I don't only want you to answer, this is like my favorite color, or you say, this is my favorite color, but I want you to think about an item that you like in that color. Okay, we all have, for example, a favorite color. In my case, I have had many I have loved, for example, the gray color. I have loved green for some time, even black. Um, right now, my favorite color is burgundy. It has been for a couple of years. And uh, I feel like there are some items, some specific things that I love to have with that color. So I want you to think of that. Think about your favorite color and something, you know, on a specific item that you like to have in that color. So think about that. Sí, su color favorito y una cosa que a ustedes les fascine tener en ese color. So in my case, my favorite color, as I said, is burgundy. And the thing that I like with that color is shoes. I love to have shoes that are burgundy. Um, and uh, yeah, that's basically also the reason why that color became my favorite. Because once I bought a pair of shoes that I loved so much and... Uh, from that point on, you know, the fav the color stick with me and it has become my favorite all over. Uh, and I think it will continue to be so. All right. So moving on. Now we're going to start uh, hearing from you. And I feel like the first person I would like to hear from tonight is going to be Connie. So in your case, Connie, what is your favorite color? 
And what is one item that you like in that color? Good evening. My favorite color is pink. Mm -hmm. I love, love the, the color. Um, I have the shoes and jeans, shirts. Um, the, I have the other color, is black. Mm -hmm. I have the, the, the shoes and um, shirts. Oh, okay, great. Mm -hmm. So... Um, you can make full outfits with pink. That is great. Podemos hacer, o sea, una mudada, como decimos en salvadoreño, una mudada, una mudada completa de, de rosa. That's nice. That's very nice. Okay, great. So pink. Pink is a nice color. I have always liked pink as well. Um, so And also, the mixture that it makes with black is very interesting because pink and black, they work very well together. So nice. Mm -hmm. Very nice, great. Thank you very much for sharing. Moving on, let's hear now from Jacqueline. Jacqueline Mejia. In your case, what is your what is your favorite color and what is one item that you love to have in that color? Hi. Hello there. My favorite, my favorite color is gray. It's green. Mm -hmm. And and purple. Oh, nice. Um, 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 uh, in green mm -hmm. or in, how do you say combina conmigo? Uh, ghost, podría ser una forma de decirlo. O sea, combines es como la forma más básica, pero podríamos decir mejor ghost with me. O sea, como que va conmigo, el decir así, ¿verdad? Que el verde va conmigo. So, ghost with me. Mm -hmm. All right. Okay. Now, another um, way of saying that would be blends. También podríamos decirlo así, ¿verdad? Pero el blend es diferente. Sí. Um, okay. Thank you, Javier. Thank you for letting me know. Cuando utilizo el color básico, perdón, la palabra básica sería combine. Sí. Combine. Esto es más que todo se usa cuando hablamos, por ejemplo, de si vamos a pintar un lugar. Vamos a pintar un espacio. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Those two colors combine well together. Sí. Por eso mismo, en esa misma idea, podemos utilizar el, eh, la otra palabra que es blend. Those two colors blend together. Sí. Blend es más como hablar acerca de que se mezclan. Combine es directamente, ¿verdad? Como lo vamos a entender en español. O sea, como cuando algo se combina, cuando algo va bien con lo otro. Blend. Es como cuando se mezcla y que la mezcla de ambos funciona bien. Y cuando hablamos acerca de personas, como si, por ejemplo, yo veo a alguien a quien le queda fabuloso el amarillo, yo le puedo decir, yellow goes with you. Sí, goes with you. Entonces, goes podría ser la forma de decir, ¿verdad? O go, en el caso que hablemos de una primera o segunda persona, eh, podemos utilizar el verbo go. Pero en tercera persona sería goes, yellow goes with you. O yellow goes with me. De hecho, ahora es que lo recuerdo, siempre sería goes, ya que estamos hablando de un objeto, o sea, del color amarillo o el color específico que ustedes gusten, entonces sería siempre goes, ¿sí? Así que green goes with you. So nice. Great. Very good. Thank you very much, Jacqueline. Moving on. Let's hear now from, let's see, Rebecca. So in your case, Rebecca, what is your favorite color and what is one item that you love to have in that color? Hello, good evening. Evening. Um, well, my favorite color is pink mm -hmm. because it's a cute and a girly color. And I love to have uh, glasses from that, glasses of that, that color. Oh, okay. Great. Very nice. So glasses. Glasses are very cheeky as well. So nice. Very nice. And also nowadays I have seen that, you know, some companies or some glasses makers have become very creative. They shape them in form of stars, moons, um, hexagons, different things. So yeah, glasses are very fashion uh, fashionable nowadays. So great, very good. That is a nice option. All right, uh, mm -hmm. moving on. Let's see, thank you. Let's see if we can hear from Jonathan. How about you, Jonathan? In your case, what is your favorite color and what is an item that you love to have in that color? Okay, uh, good evening. Uh, um, maybe it's uh, green because uh, I don't know. 
make me remind me uh forest um nature nature okay yeah i learned so because that's it used to be the same with me it used to be the same back in the day when i was younger um i think when i was in high school and then when i moved into the first three years in college um i always thought that um that green was a great color because I live very close, you know, to the, to like farm area, to like the um, countryside. And uh, I see a lot of green. And then when I was little, I remember I used to take care of cattle and um, I used to see a lot of green as well when I did that. Yeah. And um, yeah, I mean, green was basically all over the place to me. But then, as I said before, when I found Burgundy, I fell in love. Por si se lo preguntan, el burgundy es, es un color bien similar al color vino. Sí, ah, o sea, es, ajá, es, a preguntar sí. si era, era similar al vino. Ajá, ajá, el burgundy es un no, color no, casi no. como el color vino. Entonces, o sea, ahí va. Eh, pero es diferente. O sea, el, 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 el color vino se, normalmente se conoce como el ochre. Sí. Y el burgundy no, no. Es, es un par de tonos más claro. O sea, no es tan, tan oscuro. Es un par de tonos más claro. Así que, ajá, burgundy... Um, Camisas así formales creo que ya no tengo ninguna, porque solía tener, bueno, tengo un montón de camisas con ese color, pero ya vieja, ¿verdad? Ya no, últimamente no compro camisas de ese color, pero... Say something, uh, make me, remind me, in, in shoes is very, I don't know, is perfect, this color. Yes, it is perfect. Mm -hmm. And, the, I mean, the, the pair of shoes that I, I used to love and I used to have is, um, you know, there were some Nike SBs. The, oh, oh. the low button ones and yeah. uh, they had the the nike logo in black and uh, the holes they were in white entonces era blanco negro y rojo era o sea perfecto se veían divinos pero los arruiné so yeah like, <laughs> but yeah. uh but yeah that was the reason why i fell in love with the color so nice <laughs> nice, nice right. very nice so, thank you very much jonathan moving okay. on let's hear now from maybe blanca in your case blanca what is your favorite color and what is one item that you love to have in that color? Okay. Hey, good evening, teacher. Evening. Uh, my favorite color is the nude. It's the, um, the moda, no sé cómo se dice moda, mm -hmm. <laughs> o en tendencia. Mm -hmm. um, um, no, quiero ver, ¿Cómo se dice? Lo utilizo. I wear it or I use it, dependiendo. Okay, I, wear it I use caso, it. In the case that it's like clothes, I wear it. Okay. Mm -hmm. I wear I wear it in the shoes. Mm -hmm. And use and the. Um, uh, ¿Cómo se o sea, No sé si la palabra es, es correcta. Decir lo que se utiliza en las en las uñas. Yeah, in your nails. Yes, you also wear it in your nails. In your in your nails. Okay. Mm -hmm. In my nails. Uh huh. Yes. Okay. Great. Very good. But sorry, what was the color again? ¿Cómo se llamaba el color? Nude. Color oh. nude is similar. And oh yeah, nude, nude. Yeah, that's right. Mm -hmm. Uh huh. Y la palabra que usted buscaba es trendy. Cuando hablamos de algo que está como en tendencia, se diría trendy. Uh, trendy. Mm -hmm. Trendy. Trendy. Okay. Okay. So nude. Ah, oh. that is a very interesting color because, as you said, it's relatively new. It's not, you know, a color that people used to wear a lot, and uh, it does look very, very. Um, how can we say elegance? I think in nails because depending on the color, of course, of your of your hand. Because if you're like a little bit dark like me, I think it will look weird. But when you're, you know, clearer, it looks better and it's very um, elegant. And I just love the way it looks uh, in nails and shoes as well. So nice, yeah. It's um, it's very close to the color tan. Estoy a punto de decirles que era tan porque el tan Es un color también que usan mucho en traje. Uh -huh. sí. uh -huh. Es básicamente como decir el um, bronceado, pero no necesariamente. Es similar al beige que nosotros conocemos, el tan, sí. Pero eh, es, o sea, va como en esa familia, ¿verdad? El, el nude. So, yeah, great. Very, very good. So, thank you very much, Blanca. Moving on. How about we hear now from Diego? In your case, Diego, what is your favorite color and what is one item that you love to have in that color? Um, good evening. 
Evening. And my favorite color is el black or black blue, azul negro? Uh, navy or blue. Dark blue. Navy blue. Navy blue, okay. Mm -hmm. And, and all, all items in general in, in, this, co in this color. In shirt is, um, it, it is better for me. Mm -hmm. Yeah, black in, in shirts and also navy blue in shirts. It just looks amazing. I mean, at least in my opinion, it does as well. So great. Yeah. And uh, that is interesting that the name of that color, navy blue, porque básicamente ese, ese nombre lo tomaron, ¿verdad? De el color que anteriormente, ¿no? Es algo que ahora, hoy en día, la naval usa blanco, uniformes blancos, pero se supone que hace mucho tiempo utilizaban ese color, el color que nosotros conocemos como azul negro, y de ahí se vino derivando el color del navy blue en inglés. Entonces, um, yeah, I mean, navy the still wears a little bit of the navy blue in the hats. Si se han fijado, las, como los gorritos de la naval tienen todavía, ¿verdad? Esos, esas líneas en ese color, y me parece que hay unos uniformes también. No sé si son los uniformes de servicio, los que también son de ese color. Entonces, navy blue comes from that. So, nice, very nice. Um, there was something that I wanted to mention, but I forgot what it was. So maybe it comes to my mind later. Moving on. Let's see if we now hear from um, Susana. In your case, Susana, what is your favorite color? And what is an item that you love to have in that color? Uh, my favorite color is blue. Um, most, most of my clothes are that colors. Um, this color gives um, okay. this color gives me freshness and mm -hmm. tranquility. Mm -hmm. uh, if you remember me of the sea. <laughs> Okay, great. And you mentioned a very great point by mentioning that you you feel that blue brings you tranquility because I have a short story to tell you guys. And it's the fact that um, I don't know if you guys have ever been on a plane, but planes and most, um, how can we say, most public transportation or mass transportation, no necesariamente transporte público, pero los medios de transporte masivo, Sí, por eso se llama mass transportation. No es que son transportes que lo llevan a misa, sí. But mass transportation, um, normally, they have blue lights. I don't know if you guys have ever been, you know, in like big buses or in, in, in planes. But when they turn the lights off, they normally have blue lights that they can or you can turn on. Or they turn them on as well. Um, and the reason why is because according to some scientific studies, the scientists, of course, they discovered that the blue was basically the color that provided that um, calm or stability in people. And it was the color that helped people feel more relaxed and also helped them, you know, to fall asleep easier. Therefore, um, it ended up being the color chosen for those specific reasons or for those um, uses as well. So that is why you guys are rarely going to see public transportation or at least official transportation having like reds or greens because they say that red is a color that um, kind of invites to violence. You know, red is a color that provides more of a aggressive look and green is a color that is too active. Like green normally calls for action. And that is why you see so many companies using green in their promotions because green is a color that invites you to be active. Ahora, solo me quedé con una cosa y ya recuerde qué es lo que les iba a decir y era para Diego. Diego, no sé si usted conoce acerca del Venta Black. No sé si alguna um, vez ha escuchado hablar de ese color. No, no, no. ¿Nunca? No. Bueno, voy a ver si, me bueno, voy a asegurar cómo se escribe porque uh, para mandárselo en el chat y ahí lo busca, me imagino que tal vez le puede llegar a interesar. Sí, Venta Black. Ok. Ese color, bueno, y los demás también, si lo quieren buscar, es algo bastante interesante. El Venta Black es como un, un negro eh, de verdad negro, ¿sí? O sea, es el color negro que han fabricado, eh, pues, 
pocas cosas en este, en este momento están fabricadas con ese color, pero se supone que es tan oscuro que tiene la capacidad de absorber la luz. O sea, por ejemplo, si ustedes ponen una lámpara encendida cerca de algo que esté pintado de Venta Black, lo que, lo que sea que esté pintado con oh, perdón, la luz, no va a reflejarse en absoluto de ese color. Entonces no se va a ver. Y a mí lo que más me gustó cuando vi eso es de un carro, un BMW, que lo pintaron en ese color, o sea, y está en un cuarto y no se ve. O sea, el, el carro de verdad que no, no se nota que está ahí, porque el color es tan, tan oscuro que, o sea, no sé, a mí me pareció fascinante eso del Venta Black. Así que algo bien interesante que, pues, si cuando salga yo voy a pintar alguna pared de Venta Black para que parezca pared infinita. All right, so, moving on now, we're going to have the last person of the night, and I think the last person for tonight is going to be um, Claudia. So, Claudia, in your case, what is your favorite color and what is an item that you love to have in that color? Okay, good evening, everyone. My favorite color is blue, mm -hmm. like Susanna. Okay. Uh, and I have a lot of things in this color, uh, blouse, shoes, my mouse, my car, okay. uh, a lot of things. I, right. I love this color. Great. So yeah, it means I mean it means a lot to you, and uh, that is also something that I was thinking before. Yeah, that um, at least in my case, when I look for like cars, I don't necessarily own a car, um, like for myself. But when I look for cars, um, that I would like to get, I normally go and look for red or burgundy cars. More, of course, in the realm of burgundy, because I feel like you know the car, the color of your car, to some extent, is going to provide an image of who you are or an image of what are the things that you like. So, yeah, I mean, I, I feel like that is a great idea, you know, to have um, a car that suits you and suits your preferences. So, great. But now uh, we're not going to continue talking about preferences and we're going to dig into this. Um, this is what we were discussing last uh, Thursday by the end of the class. Um, we were talking about this, about a bank, about a drugstore, about a post office, a gas station, a restaurant, a, a bookstore, a department store, and a supermarket. These are like the most common places that we can have around us. Um, I remember that I also provided, provided some terms uh, how to refer to other places in like the town or the city. Um, now, to continue on, we are going to be dealing with the following which is the pronunciation of the compound nouns. Compound nouns are very common. Um, of course, when we talk about compound nouns, what we're going to be dealing with is going to be a noun that is um, built up by two or up to three different words. Okay, two, but up to three different words. For example, when we say post office, um, we're using two words. We're using the word post, which nowadays has a different meaning. O sea, hoy en día la palabra post ya no se utiliza solo con el significado que antes, ¿verdad? Antes era simplemente para hablar acerca de cuestiones postales, sí, hablar acerca de envíos. Entonces, ahora no, ahora post también significa, ¿verdad? Publicación. Entonces, post office, um, so yeah, post office, that is a compound noun. Gas station, that is another one. Gas station, o sea, estación de gasolina. En español se simplificó y simplemente se le llama gasolinera, gasolinería, dependiendo de cuál sea la versión del español que usemos. Entonces, pero gas station en, español, en inglés es una palabra compuesta, en español no necesariamente. So yeah, gas station. Then we have restroom o restroom, restroom, sí, restroom. So we have a restroom and once again, si ustedes se fijan, normalmente la... Eh, como la pronunciación más alta o el stress, como se llama en inglés, a lo que en español conocemos como el acento, sí, el stress se encuentra en la parte primaria o en la primera parte de las palabras, de los, de los nouns. Y esto más que todo se da porque en la primera parte es donde se menciona eh, cuál es la función de ese lugar. Porque, por ejemplo, también tenemos police stations. Entonces, pero la palabra station simplemente nos ayuda a entender que es una estación, ¿verdad? Es un lugar donde podemos encontrar ya sea ayuda o 
ese servicio. Entonces, el police station no presta tanta atención a la palabra station tampoco, sino que, ah, que ahí hay police. Um, y lo mismo sucede en todos los casos de estos compound nouns. En el restroom, lo mismo. Un room es algo muy común, ¿sí? Estamos hablando acerca de una habitación, por lo tanto, es muy común que alguien hable acerca de un room. Por lo tanto, hablar de restroom es importante mencionar que el rest es la parte importante de este. Cuando decimos restroom, ¿sí? El restroom, eh, ¿ustedes saben qué es el restroom, por cierto? Supongo que sí. Baño. Uh -huh. Muy bien. So, yes. Ahora, hay una cosa importante. Que esto es algo que eh, a veces no se menciona. Oh, yeah. La palabra restroom, sí, vamos a utilizarla mayormente cuando estemos en nuestra casa o en la casa de alguien, sí, en un lugar privado. Si estamos en el apartamento de alguien, o sea, en un lugar privado, podemos utilizar la palabra restroom. Pero cuando estemos en público, es, yo sé que para muchos, al menos en mi caso, suena bastante fuerte la palabra, pero la palabra más apropiada en público no es preguntar where is the restroom, sí, o where is the bathroom, sino que preguntar where is the toilet, porque lo que ustedes están buscando es eso, o sea, restroom es básicamente como el cuarto de descanso, ya ahí cada quien lo entenderá como quiera, eh, pero pues sabemos, ¿verdad?, para qué funciona el baño. Luego, el um, bathroom, lo mismo, el bathroom es un lugar para ducharnos. Entonces, si ustedes en un lugar público buscan un bathroom, um, pueda que no, las personas, o sea, les, les entiendan y les digan, ¿verdad? Oh, it's over there, it's here, it's there. Uh, pero eh, yo aconsejaría más que utilicen esa otra versión, where's the toilet, ¿sí? Porque estamos hablando acerca de algo público. Entonces, eh, en supermercados, en centros comerciales, es mejor buscar the toilet than the bathroom or the restroom. El restroom puede ser, porque también el restroom a veces se usa, algunos lugares incluso no le ponen el nombre toilet por lo mismo, ¿verdad? Que suena bien agresivo, entonces no le van a llamar toilet, sino que le llaman restroom. Así que el restroom se puede usar, pero eh, algunas personas son como ofensivas en el sentido de que les dicen, no, oh, you're looking for a toilet, o sea, porque es el nombre que normalmente se le da a los baños públicos. Así que les aconsejo que mejor utilicen esa palabra cuando estemos en público, ¿verdad? Si estamos buscando un baño en público, it is the toilet, not the restroom or the bathroom. El bathroom es el menos aconsejable. Bueno, so the restroom. Moving on, coffee shop. Coffee shop. Esto de los coffee shops hoy en día no es tan común. Hoy en día se usa, se usa más la palabra café. Sí, café en lugar del coffee shop. Let's go to a café. Eh, antes era mucho, mucho, mucho más utilizada la palabra coffee shop. Hoy en día, como les digo, no es lo más común del mundo. Normally, what they say is a coffee shop. I mean, a café. Pero bueno, por si algún día ustedes también se topan con la necesidad de referirse a una cafetería como coffee shop, there you have it. You have the option of saying coffee shop. All right. Then we have a drugstore. Esa es otra de las palabras que les decía, ¿verdad? Que pues con el paso del tiempo y debido a los cambios culturales y las cosas que han venido pasando, eh, ya no se utiliza tanto la palabra drugstore para referirnos a la farmacia. Hoy en día es más común decir pharmacy. ¿sí? Eh, antes pharmacy era reservado más que todo para lugares donde, podía, eh, donde tenía acceso las personas a medicina gratuita. Entonces pharmacy era más como para ayuda. Y se utilizaba la palabra pharmacy mucho, por ejemplo, en cuestiones de las farmacias militares. Eh, se utilizaba también para las farmacias de, pues, directamente eso, de ayuda eh, humanitaria y así. Pero hoy en día, porque pues, el tema de las drogas es un tema bien complicado, ya no se utiliza tanto la palabra drugstore y es más común referirnos como pharmacy. Um, conste que en Estados Unidos ocurre un fenómeno, un fenómeno extraño y es que las personas, eh, por este tipo de cambios, a veces no dicen pharmacy, sino que simplemente dicen el nombre de la farmacia. Sí, el más común es CVS, es una de las farmacias más comunes que hay. Entonces, eh, va a ser más regular que lleguemos a escuchar que la persona diga, where is the closest CVS? Que les vayan a preguntar, where is the closest pharmacy or where is the closest drugstore? 
Entonces, eh, por si en algún caso les sucede eso, no se asusten tampoco, porque es bien, bien común que las personas digan CVS en lugar de decir el um, drugstore o pharmacy. Bueno, por otro lado, we have supermarket. Of course, when we talk about a supermarket, estamos hablando acerca del supermercado, ¿sí? Y la, in, la entonación más alta estará en la palabra super, porque es básicamente la que nos ayuda a entender qué clase de mercado es el que estamos usando, o buscando, perdón. So in this case, supermarket. Then we have a bookstore. See, ¿Sí? bookstore. You guys have seen, we have also drugstores. So stores are basically everywhere. We have different kinds of stores. Of course, when we're looking for a bookstore, we have to provide more stress or more intonation on the word book. So bookstore. Then we have a department store. Department stores are, as I said the other day, um, examples like Siman. And you guys also mentioned another one that I forgot, pero igual. So those um, stores where they have, you know, different things divided by department, uh, meaning that, for example, if you're looking for furniture, you're going to find all those items in one specific spot. If you're looking for uh, women's clothes, you're going to find those items in another specific spot. So department store is basically a store that has all the things that they provide divided in, in regions or in, in different places in the store. So, um, but the thing that we need to make clear here is the fact that when we use compound nouns, we normally make the stress um, in the first part of the word or in the first part of the noun. Entonces, eh, esa es la parte verdad que tenemos que sacar de esto, que cuando utilizamos los compound nouns o nombres compuestos, normalmente vamos a establecer el stress o la entonación más alta en la primera parte del de nombre, ¿sí? O en la primera parte de la palabra, en el caso que se presenten así como estas de la parte inferior, ¿verdad? Como el drugstore, supermarket o bookstore. Entonces, será mejor que en el principio de la palabra nosotros hagamos esa entonación más alta. Ok, moving on. We have now... Oh, sorry. Do you have any questions regarding this topic? ¿Alguna duda que tengamos referido a esto? No. No, All right. All right, great. Moving on then. Uh, we have a conversation and it's very simple. This is one of the easiest conversations that we have. It's across from the park. We're getting close to the topic where we're going to be talking about um, the, the directions. And uh, in here, we are going as easy as it gets because we are going to be using a man and a woman. That's all. Okay, so there is only men and women. Sorry, en ese caso era woman, no women. Women es el caso de los, del plural. Bueno, so men and women. Um, we don't have a name for either or. And uh, the conversation should go as following. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Well... There's a restroom in the department store on Main Street. Where in Main Street? It's in the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, so here you have it. As I said, this is from back in the day. So, I mean, a while ago, it was way more common to use the word restroom. As I said, nowadays is the change that has happened and people refer to it more as a toilet than a restroom. Sí, esto era pues antes, ¿verdad? Cuando era como más, qué sé yo, más calmado, más educado, eh, era mucho más común utilizar la palabra restroom. Hoy en día, creo que hasta los rótulos venden ya. Más fácil es que compren ustedes rótulos donde diga la palabra toilet que donde esté el, el decir, ¿verdad? Restrooms. Pero bueno, um, so yeah. Y, yes, y yes, toilet yes. que no es, no es un francés. ¿Francés? No es una palabra francés. Ajá. Sí. Según entiendo yo, sí, pero el detalle es que por la funcionalidad que la palabra entrega, que pues de forma directa estamos... Um, refiriéndonos, ¿verdad? A, a qué es lo que estamos buscando, más que todo cuando se refiere a algo público. Eh, por eso es que es más común hoy en día. Porque, o sea, muchos, muchos lugares tienen ya el cambio de que no aparecen necesariamente como restrooms, sino que toilets. Entonces, y los niños... 
O Hola. WC. WC. También el WC, ajá, también el WC. Porque muchos niños, o sea, tienen ya más la costumbre de decir toilet que de decir um, restroom o bathroom. Entonces, o sea, la mayoría, al menos en mi caso, ¿verdad? Que yo trabajé con niños de kinder, eh, la mayoría decían, I'm going to the toilet. Entonces, pues como les digo, para, yo había escuchado desde antes la palabra toilet y se me hacía una palabra un tanto ofensiva y se, uh, aún lo siento así, siento que es una palabra un tanto fuerte, um, pero pues es bastante, bastante más común ahora que se utiliza la palabra toilet a que se utiliza la palabra de restaurant. Pero, va, y tropicalizando al español, uh -huh. ¿cómo sería? O sea, vaya, porque restroom podríamos decir que es este... Eh, no sé, ¿verdad? En español sería como... Cuarto de descanso. <risa> no, pero, pero el cuarto, el cuarto del de baño o, sí. o el inodoro, ¿va? como una palabra elegante decir es inodoro. Toilet, pero... Siento yo que toilet sería más Entonces... para el inodoro, siento yo. Ajá. Ajá, Ajá. toilet. El restroom sería más como para hablar acerca del baño, al igual que bathroom, ¿sí? La diferencia principal entre restroom y bathroom es que en el restroom no hay... Ducha en el bathroom si sí hay ducha. Entonces en ah. las casas, en las casas, o sea, por ejemplo, cuando ustedes están como de visita, es como más educado pedir el restroom que pedir el bathroom, porque el bathroom se entiende como algo más privado, como algo más ah, okay. eh, personal, porque bueno, normalmente aquí incluso ya tenemos esa costumbre en muchas casas, ¿verdad? Que hay dos baños. Está uno que es pues, el baño privado, el baño donde está la ducha y todo qué sé yo, uh -huh. como dice el mi papá, baño los, social. Los, ajá, los menjurjes que se, que, se, que se echa uno, entonces y en el otro, el baño social, donde simplemente, o sea, es el baño, ¿verdad? Para las necesidades que pueda tener cada quien. Entonces, eh, por eso es más educado pedir el restroom que pedir el, el bathroom, ¿sí? Y en público, y es donde sí. viene la parte extraña, que pues a mí se me hace todavía un tanto, como digo, y mencioné ya, ofensivo el hecho de que es más común hoy en día el preguntar por el toilet. Sí, y se los digo porque es que una vez tuve una experiencia, yo estaba en, yo solía ir bastante a un, a un centro comercial ahí en Minnesota, que es el Mall of America, se supone que es el más grande de todos Estados Unidos, entonces, eh, y pues yo era grande, de verdad es grande, y a veces pues me costaba encontrar los lugares, ¿verdad? Más que todo al principio, y pues me gustaba ir a mí solo, porque me llevó una vez la familia con la que yo vivía, y después yo quería ir así solo como para despejarme y así, entonces, eh, una vez yo le pregunté a un vigilante, ¿sí? The, um, the... Recuerdo que le dije bathroom, o sea, porque pues tampoco tenía tanto tiempo allá, así que todavía cometía ese tipo de errores, ¿verdad? Yo le pregunté, where is the bathroom? Entonces, y él me dijo, you're looking for a toilet? Y yo me quedé como, yeah, yeah, the toilet. Entonces, y ya me indicó, ¿verdad? Dónde, dónde estaba. Y así escuché, o sea, como les digo durante el tiempo, cada vez más comúnmente la palabra toilet que la palabra restroom, que de, pues después en la noche yo le conté a la familia, me pasó esto, esto y esto, y me dijo la señora, la señora pues ella es peruana, eh, desde hace mucho tiempo vivió allá, así que ella me dijo, no, me dijo es que cuando preguntes en público se tiene que pedir el restroom, pero hoy en día es más común que preguntes por el toilet que, que preguntes por el restroom, porque el restroom normalmente es para las casas y el toilet es para lugares públicos, y pues de ahí es donde yo saco esa explicación más que todo, ¿verdad? O sea, que me dijeron directamente que es más común hoy en día la palabra toilet. Ok. Uh -huh. Listo. Ya sí. bien claro. Ya okay. no nos vamos a equivocar. Sí, porque <risa> les juro que, o sea, es algo, a mí me dio pena. A mí, yo, yo, yo les juro que yo me quedé apenado porque me pasaba a menudo, no fue que una sola vez. Eh, lo bueno fue eso, que te, tuve la chance ¿verdad? de vivir con una familia mixta. Entonces ellos eh, hablaban español, así que y los primeros seis meses viví con ellos. Así que a veces yo me equivocaba en una cosa eh, que pues me daba bastante problema antes, que es la pronunciación de la sh y la ch. Sí, y um, había un juego que a mí me gustaba mucho en ese entonces, se llama Uncharted. Entonces y yo decía Uncharted, sí, y a menudo decía Uncharted. Y un día, o sea, fue como que no aguantaron el, el hermano, digamos, que él, él tenía 26 en ese entonces, hoy supongo que tiene como ya sus 30 años. Este, te empezó a reír, o sea, y reírse como loco. Entonces, y yo le pregunté que sí que había pasado, y me explicó él, ¿verdad? Él, pues también había nacido en Perú. Entonces, y me dijo, es que un sharded se usa para hablar acerca de cuando uno va al baño, y esto va a ser grotesco. Este, <ríe> si va al baño, 
una parte de lo que uno va a sacar ya está afuera y la otra parte aún no. Entonces, la parte que todavía está dentro, eso es lo que está unshorted, ¿sí? Entonces, porque aún no ha salido. El, 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 um, el sufijo un, un se usa para hablar acerca de pues, cosas que no han sucedido, ¿verdad? Entonces, unshorted. Um, a buen salvadoreño podríamos decir que es incagado, ¿sí? O sea, lo que todavía está dentro. <risa> Así que, okay. eh, y eso es lo que yo decía cuando yo decía, I'm going to play Uncharted. Entonces, y era como que, mm, bueno, y me dijo de, luego ya el señor, ¿verdad? El que era americano, americano. Él me dijo, se dice como, si, como cuando tú dices chipotle, entonces, o sea, con explosión. Y yo, ah, entonces es un, Uncharted. Y yo, sí, así. Ah, bueno, no lo dije bien de una vez, lo dije mal como tres veces. Y, o sea, pasaron en esa y en esa. Y pues así fue, fue que varias cositas, en verdad, yo las fui aprendiendo y mejorando, porque pues ellos tenían como um, eso de que ya les habían pasado en algún momento, uh, que habían tenido experiencias así medio, medio raras con eso del inglés. Así que, ya. Yeah. Pero bueno. Ok, entonces. Gracias por compartir, teacher. Sí. No hay... Gracias, porque no hay... a veces uno puede cometer errores con, con la gramática, en la forma de expresar, ¿verdad? Sí, y a, o sea, yo, unas lías. yo le juro que un, un, un pro, no. otro profesor de una historia de, de, de que él trabajó en Estados Unidos en, que tiene que ver con bicicletas que uh -huh. vendían en la tienda, vendían bicicletas uh -huh. y que el, el manager de él, el jefe, eh, se llamaba Douglas, uh -huh. pero le decían Doug, Doug, ah. pero a veces se equivocaba y él le decía Doug, uh -huh. pero... no le decía. <risa> Hey, dog. Entonces, tenía problemas, tenía problemas, porque, y era con el jefe, o con sea, jefe. con el jefe, en vez de decirle Douglas, ese Ajá. Douglas, en lugar de Doug, Doug, era Doug, oh. sí, o sea, y que son, son detalles chiquitos, son detalles bien pequeños a veces, los que a uno lo pueden dejar mal, o sea, una cosa bien yeah. pequeña que uno puede pronunciar mal, y con eso ya no se entendió lo que dijo, así que, Ajá, o sea, es importante, ¿verdad? El aclarar algunas, algunas cosas así. Um, pero bueno, ok, entonces, creo que esta noche solo vamos a revisar esto otro y luego vamos a regresar a la conversación para practicarla, porque hay otra conversación más abajo, así que practicamos una hoy y otra mañana. Uh, so yeah, we have the prepositions of place. Um, when it comes to prepositions, prepositions are very, very variable. However, We can use them in uh, different locations and for different services. For example, we have some prepositions that work as prepositions of place and also prepositions of uh, time. Uh, examples being on, in, and at. Those three prepositions, prepositions are used um, in both occasions when we talk about places and when we talk about time. Now, The prepositions of place, the most common ones, are going to be, well, in is not here, but you guys already know how to use it. In is going to be used when something or someone is inside, you know, some um, somewhere. Now, uh, there is a debate going on about when to use in or when to use at. And this is also something that I think I will explain in Spanish because I, will, I want you guys to have it as clear as possible. A ver, eh, hay una cosa bien complicada que sucede cuando se utiliza el in y el at. Eh, hasta hace poco tiempo era muy común que casi todo se dijera in, ¿verdad? I'm in, I'm in church, in school, ¿sí? Y así. El problema es que también existen las prepositions of manner. Sí, las preposiciones of manners son las preposiciones que hablan acerca como del cómo se hace algo, cómo algo se está haciendo. Entonces, cuando nosotros utilizamos eh, la preposición in, normalmente se va a entender como si nosotros somos parte de algo. Eh, por ejemplo, por eso no se utiliza nunca la preposición in para hablar de cuando ustedes están en el trabajo. Cuando estamos en el trabajo se dice at. Cuando estamos en la iglesia se dice at. Cuando estamos en la escuela, se dice at. Cuando estamos en la casa, se dice at. La preposición at es bien común que se utilice cuando hablamos acerca de las cosas que son como parte de nuestra rutina. ¿Cuándo podemos utilizar in? Cuando vamos a lugares que no son tan comunes. Por ejemplo, si yo estoy en la cafetería, 
no digo um, he's at the cafeteria, sino in the cafeteria, ¿sí? ¿Por qué? ¿O cuándo puedo utilizar at si eh, voy a hablar acerca de la cafetería? Puedo utilizar at, por ejemplo, para hablar acerca de la cafetería si estoy hablando de, qué sé yo, uno de los empleados o el dueño de la cafetería, que muy comúnmente pasa tiempo en la cafetería, por lo tanto la cafetería ya es parte de su rutina. Entonces, si alguien tiene como parte ya de su vida estar en un lugar, normalmente vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad? At that place. Um, también se utiliza para hablar acerca de lugares que son bastante grandes. Y por otro lado, eh, la otra forma de utilizar la proposición at es cuando hablamos acerca de lugares donde no estamos queriendo comprometernos de dónde está la persona. Por ejemplo, si a alguien yo le digo, oh yeah, my, my friend is um, in his work. ¿Sí? Se esperará que esa persona esté dentro ¿verdad? de la oficina o del lugar donde está trabajando. Pero... ¿Qué tal si alguien está pasando por ahí, lo ve que está por ahí caminando, divagando, fuera del trabajo? Entonces se utiliza mejor la proposición at, porque at marca el lugar, sí, pero no marca necesariamente la posición en la que la persona está. Si yo digo at work, significa que está en el trabajo, pero puede estar dentro o fuera del trabajo. Si yo digo at school, significa que está en la escuela, pero puede estar tanto dentro como fuera de la escuela, pero se supone que está en la vecindad de la escuela. Um, si yo digo a church, lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando acerca de cosas que son parte de la rutina de alguien, es más aconsejable utilizar la proposición at. Um, también se utiliza at cuando hablamos acerca de lugares bien específicos. Por ejemplo, eh, si yo digo, see you in the gas station, estoy diciendo que te veo en la gasolinera, ¿verdad? En la gasolinera, sí, general. Diferente si yo le digo, see you al de Texaco, ¿sí? Te veo en la Texaco. Estoy hablando de la Texaco específicamente. Y más específico puedo hacerlo si yo digo see you at the 1 en 5 de noviembre o on 5 de noviembre. Sería on 5 de noviembre. Entonces, sí, en la gasolinera 1 que está sobre la 5 de noviembre. Um, así que, bien específico, se puede utilizar también eh, la profesión at. Bueno, pero in normalmente va a ser, por ejemplo, si alguien, como les digo, está en un lugar... Cualquiera que no sea parte de su rutina. Uh, when someone is, for example, in the barber shop, sí, está en la barbería. When someone is um, in the supermarket, está en el supermercado. When someone is in the cafeteria, sí, está en una cafetería. When someone is in the bakery, está en la panadería. Y así, ¿verdad? Diferentes lugares que se pueden mencionar con la proposición in, pero cuando utilizamos at es para cosas que son o muy específicas o que son parte de la rutina de alguien. All right, but moving on to the next ones, we have uh, on, que eso sería cuando hablamos de, de las direcciones, básicamente se va a entender como sobre, al igual que cuando hablamos acerca de posiciones, donde está algo, si digo on, significa que está pues sobre o por encima, ¿verdad? De algo más. Eh, pero en cuanto a las eh, direcciones, on sería sobre, sí, sobre. On Main Street sería pues sobre la calle principal. On the corner of, on the corner of, sobre la esquina de, sobre la esquina de, across from, across from, al otro lado, sí, al, o al cruzar, a cruzar de, o al otro lado de, next to, al lado de, next to, al lado de, between, en medio, sí, between, en medio. And the examples that we have, the department store is on Main Street. Sí, the department store is on Main Street. La tienda departamental está sobre la calle principal. It's on the corner of Main and First. It's on the corner of Main and First. Está sobre la esquina de la calle principal y la primera avenida. Okay, then it's across from the park. It's across from the park. Está al otro lado del parque. It's next to the bank. It's next to the bank. Está al lado del banco. Then we have the bank is between the department store and the restaurant. The department is between the department store and the restaurant. Perdón, sería the bank. The bank, not the department. The bank is between the department store and the restaurant. Significa el banco está en medio, eh, o en, eh, sí, entre medio de eh, la tienda departamental y el restaurante. Bueno, mañana seguimos con esto. Eh, y también lo que les dije, ¿verdad? Les va a quedar de tarea pensar en las diferentes direcciones que podemos dar acerca de los lugares que hay alrededor. 
Um, ok, understood, Eduardo. Bueno, pero ahorita vamos a pasar a los breakout rooms por un ratito a practicar esta conversación. La voy a leer una vez más y luego siento que está bastante sencilla, así que vamos a pasar directamente a practicarla, ¿verdad? Después de esta otra práctica. Ok, o de esta otra lectura, más bien. So we have, excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Muy bien. Si se fijaron, entonces, significa verdad que básicamente toda esta conversación se desarrolla alrededor de lo que acabamos de estar viendo. Así que bueno, vamos ahora a los breakout rooms y a practicar esta conversación for a while. So, uh, the rooms are open. You guys can start joining them. Irme. Ok, hagámoslo así y ahí repasamos con, con la otra. Ok. ¿Empieza usted o yo? Si quiere, empiezo yo. Ok. Excuse me, can you help me? Is there a public rest restroom around here? A uh, public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's, it's on the corner or of Main, Main and First Avenue. Oh, the corner? Of May and Fur. Yes, it's across for the park. You can miss it. Thanks, I love. Okay. Around here. A public restroom. Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son what? needs a restroom. <laughs> Well, the restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and Fields Avenue. Oh, the corner of Main and Fields? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Muy bien. Ok, bueno, entonces hagamos hoy el, eh, los roles, intercambiemos. Yo ah, no, bueno, no hay problema. Ok, hoy yo voy a ser el, el hombre. Ok. <risa> Excuse... <risa> Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? Mm, a public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, uh, there's a restroom in the department store. 
on Main Street? Where on Main Street? It's on the corner on Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across for the it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Yeah. <laughs> okay. Bueno, ahí les toca entonces a Lucy y Albert. Va. Bueno. Bueno, o yo soy el hombre. <laughs> no, okay. okay. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Um, I'm sorry. I don't... Um, voy yo siempre con, con Oscar, ¿verdad? Sí. sí. Ok. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Where? There is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on um, the corner on May and third. On the corner of May and first. Yes. It is across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay. Ahora, eh, Diego. Um, sí, sí. Okay. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You. Corner of May and First Avenue. On the corner of May and First? Yes, it's, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay. Yes, do. <laughs> okay. Ya pasamos todo, pero. Ya casi, sí. Ya casi creo que nos van a sacar. Okay. So I think I was right. I think I was right on saying that um the conversation was short and easy because I saw that you guys um practiced it many times and um yeah it was great to see that now uh from the other perspective or uh, from something that i didn't mention at the beginning of the class was that we got lucky tonight because um as i said a while ago in my region we have a lot of shortcuts okay when there is like um you know rain coming up or a storm there is a lot of like, not shortcuts, sure, sorry, a lot of uh, outages, electricity outages. And tonight I was very, very scared that we were going to have to skip the class because it was, um, um, well, there was a big, big, big storm coming up. And luckily it didn't affect because basically we have just gotten to the end of the class. So that's great. Now, uh, well, after saying that, I think that for tonight, that is it, guys. That is all that we had to work on tonight. So thank you very much for your attention and participation in this evening's lesson. 
I really enjoyed it and I hope you guys will be here tomorrow again to continue learning and to continue practicing. So thank you very much and have a really good night. So bye-bye for now. Good night. Bye-bye. Okay. See you tomorrow. Good night.